Da skal vi se litt på reallønn. Nå har vi regnet med indekser en del. Og i sammenheng med indekser så må vi også nevne reallønn. For å kunne sammenligne lønn til en person fra ett år til et annet, så er vi nødt til å sammenligne lønnsutviklingen med konsumprisindeksen. Og når vi gjør det, så kaller vi den lønna vi finner da for reallønn. Hvis den reallønna ikke øker like mye som prisene ellers, så betyr det at vi har mindre penger å kjøpe for. Vi får dårligere råd, eller mindre kjøpekraft, som det også kalles. Reallønna har indeksen 100, og når vi regner på reallønn, så forteller det oss altså noe om hvor mye vi må tjene for å ha like god råd som det vi har hatt før. Og reallønn det er noe som er veldig aktuelt i blant annet lønnsforhandlinger. Når det er under lønnsforhandlinger så er det reallønna som arbeidstakerne forsøker å få opp. For hvis reallønna blir høyere fra et år til et annet, så betyr det at vi får mer penger å kjøpe for. Men hvis reallønna minker, så betyr det at vi har fått mindre penger å kjøpe for. Så selv om vi får en lønnsøkning og får høyere utbetalt lønn, så behøver ikke det bety at vi får bedre råd. For prisene ellers i samfunnet har jo også i den samme perioden økt. Så for å få bedre råd, så må altså reallønna gå opp minst like mye som det prisene har gått opp. Og når vi regner med reallønn, så setter vi opp et uttrykk som ser ut som det her. Reallønna forholder seg alltid til en indeks på 100, og det tilsvarer den vanlige lønna deler på indeksen for det året det er snakk om. Jeg skal vise dere tre eksempler på hvordan vi kan regne med reallønn. Det første eksempelet er bare hvordan vi regner ut en reallønn. Hvis vi tenker oss at Mona tjente 420.000 kroner i 2005, det var det hun fikk utbetalt i 2005 kroner. Konsumprisindeksen det året var 115,1, og vår oppgave er da å finne reallønna til Mona i 2005. Nå har vi blitt vant til å lage tabeller når vi regner med regne med indekser, og det gjør vi her også. Vi lager en tabell som kan se ut som det her. Reallønna er den vi skal finne, så den setter vi øverst i venstre hjørne i tabellen vår. Og reallønna i det tilfellet her, den er ukjent, så der skriver vi x. Lønna, den vanlige lønna som hun fikk, det var 420.000 kroner. Indeksen for reallønna er 100, men indeksen for den lønna hun fikk i 2005, den var 115,1. Da kan vi gjøre om tabellen til et regnestykke. På samme måte som vi har gjort før. Og da setter vi opp uttrykket først. Da kan uttrykket se ut som det her x delt på 100 er lik 420.000 delt på 115,1. Og for å regne ut det her da, så må vi flytte 100 over på den andre siden. Altså at vi ganger med 100 på den andre siden. Og da ser det sånn ut. 420.000 kroner delt på 115,1, som stod der fra før, så ganger vi med 100. Og når vi regner ut det, så finner vi at reallønna til Mona i 2005, den var 364.900 kroner. Det tallet sier oss ikke så veldig mye, men jeg skal vise i et eksempel etterpå her hva vi kan bruke denne reallønna til. 
Men først så skal jeg vise et eksempel på hvordan vi kan finne hva lønna er hvis vi har oppgitt reallønn fra før. Da vi Tobias, han hadde en reallønn på 365 000 kroner i 2006, og konsumprisindeksen det året var 117,7. Og vår oppgave nå er å finne den vanlige lønna til Tobias i 2006. Da går vi frem på fra, samme måte. Vi lager en tabell. Og i tabellen her nå så tar vi den ukjente, nemlig den vanlige lønna, lengst opp til venstre i tabellen. Det er der vi skal skrive en x fra den vi ikke vet til den vi vil vi finne. Reallønna, den var 365 000 kroner. Indeksen til reallønna, den er alltid 100. Men indeksen det her året var 117,7. Da kan vi gjøre om tabellen til et regnestykke på samme måte som vi så i stad. Da begynner vi med å sette opp tabellen som et regnestykke i stedet. Og da får vi x del 117,7, som er lik 365 000 kroner del på indeksen 100. Og denne her gangen ser vi at det står 117,7 under x'en. Den må vi flytte over på den andre siden og dele og gange, unnskyld. Og da får vi det uttrykket her. 365 000 kroner del på 100 sto fra før, og så ganger vi med 117,7. Når vi regner ut det, så vil vi få at den vanlige lønna som Tobias fikk utbetalt i 2006, det var 429.605 kroner. Men så skal vi se på et siste eksempel, og det er hva vi kan bruke den denne reallønna til. Da kan vi tenke oss at vi har en jente som heter Miriam, og i 2007 så hadde hun en timelønn på 92 kroner. Året etter så hadde timelønna hennes økt til 97 kroner. Og så har vi indeksene for 2007 og 2008 på 118,6 og 123,1. Og så skal vi finne realtimelønnene til Miriam i de to årene her. Nå skal vi vurdere et slutt om Miriam har fått bedre råd eller ikke. Da må vi først regne reallønna i 2007. Og da gjør vi på samme måte som jeg viste i det første eksempelet. Da setter vi opp uttrykket. Nå velger jeg å ikke lage et tabell, men jeg bare setter opp uttrykket med en gang. Reallønna vi skal finne, x del på 100, er lik lønna del på indeksen for 2007. Og når vi regner ut det her, så må vi flytte 100 over på den andre siden. Og da vil vi få et uttrykk som ser sånn ut. Da ganger vi med 100 på den andre siden, når vi regner ut det, så får vi at realtimelønna til Miriam i 2007, den var 77,60 kroner. Og så må vi regne akkurat det samme en gang til, unnskyld, for 2008. Da skal vi finne reallønna for 2008. Da bruker vi de tallene vi har for 2008 og setter opp et lignende uttrykk. X delt på 100 og for 2008 så var lønna 97 og indeksen 123,1. Så regner vi ut det her på samme måte. Vi flytter over og ganger med 100, og da når vi regner ut det, så finner vi at reallønna til Miriam i 2008 var 78,80 kroner. Da ser vi at reallønna har gått litt opp fra 2007 til 2008. 
Det betyder att reallönen till Miriam har ökt lite grann mer än det priserna har ökt i den samma perioden. Och Miriam har då fått bättre rå. Hur får mer pengar att köpa för när lönen ökar mer än priserna? Men det klarer vi ikke att se bara ut fra den vanliga timmelönen på 92 och 97 kronor. Vi må göra om till reallön för att kunna finna ut om vi faktiskt har fått bättre rå. Då hoppas jag att det var grejt att förstå. Lycka till.